trong nhà tắm có cặp đôi đang xả nước để xoẹt xoẹt nhau tiếng người phụ nữ hôm nay phấn khởi hẳn khen chồng minh lâu lắm rồi mới được một ngày sung nhưng rồi cô ấy đột nhiên bước ra ngoài khi biết chồng đã uống dốc kết một giờ đó chẳng khác nào một sự lừa dối anh chồng với chiếc khăn tắm che đi thằng nhỏ cố giải thích nay sinh nhật em anh chỉ muốn chơi lớn một lần tặng bung hoa súng cỡ bự vậy rồi em không ưng gương mặt chán nản debbie giải thích em đâu thích một cu khoai cỡ bự thứ em cần là một cục thịt thừa vừa tay cô ấy cho rằng họ còn trẻ đâu cần dùng mấy cái chất kích hoa thực dược như thế chẳng nào khác anh đã chán vợ mình pet vội vàng phân trần anh chỉ làm thế trong sinh nhật em anh tưởng em thích cứ thế cả hai cãi nhau như mổ bò thật đúng là chết tiệt cái tuổi 40. bọn họ đã bên nhau được một quãng thời gian khá dài kết hôn và sinh được hai người con gái đứa lớn 13 tuổi tên sadi còn đứa nhỏ tên sắc lốt tám tuổi dù hôm qua trục trặc là thế nhưng sáng nay pet vẫn dậy sớm cùng hai con chúc mừng sinh nhật vợ cắt bánh xong xuôi anh mới hỏi vợ xem thích làm gì debbie vẫn giận lên trả lời qua quéo anh chúc mừng sinh nhật bà cô 40 trong khi em mới có 38. cuộc trò chuyện của họ thêm lần nữa đi vào bế tắc debbie thay đồ đi tập còn pet đội mũ vác xe đạp chạy tour lúc nghỉ ngơi anh phàn nàn với ông bạn già rằng vợ chồng mình đã đến cái giai đoạn cứ người này nói lại khiến người kia bực mình pet thậm chí còn không che giấu việc muốn vợ lên thiên đường một cách nhẹ nhàng dù cho con mồ côi mẹ còn bản thân quá vợ những thằng đàn ông quá vợ thay vì ly hôn là đỉnh của chót nhất ông lão nghe vậy chán chả muốn tiếp lời thành thật khuyên pet hành xử cho đúng mực để cửa nhà ấm êm thế nhưng cứ ngồi cạnh vợ anh lại thấy bực mình nhạc bật thật to rồi hát theo như thằng giờ debbie cũng chẳng chịu thua cô bảo nay là sinh nhật mình nên đã chuyển bài khác trên đường đi debbie ghé qua cửa hàng bán quần áo của mình hai nàng nhân viên đang cãi nhau nên cô ấy phải có mặt giảng hòa trong khi debbie kiểm tra sổ sách pet lại đứng tia bím nhân viên của vợ thế rồi chẳng chút giấu giếm anh bảo debbie rằng đây si không mặc quần lót anh vô tình ngước mắt nhìn thì chỉ thấy một màu đen debbie cũng cạn lời với tay chồng mặc hay không thì kệ mẹ người ta anh đừng có mà nhìn nữa tối hôm đó pet tổ chức một bữa tiệc nhỏ tri ân khách hàng đồng thời thông báo dự án tiếp theo của công ty pet chính là ông chủ của hãng thu âm dạo gần đây việc kinh doanh không suôn sẻ nên anh khá căng thẳng debbie trả động viên chồng thì thôi lại cần nhằn suốt gu âm nhạc của họ khác biệt nhau debbie cùng hai cô con gái thích tươi vui để quẩy pet lại nghe nhạc vàng chữ tình sâu lắng một mình có dâu nên anh chàng bị cô lập hoàn toàn đang phiêu cũng phải chuyển về bài cũ cho vợ con hôm sau quản lý gọi điện báo tin buồn ngân hàng đang siết nợ nên cần có tài sản thế chấp nếu pet không thuyết phục được debbie cắm nhà thì phải bỏ hãng thu âm không muốn thương thuyết với vợ vào lúc này nên pet triệu tập gấp cuộc họp vậy nhưng bàn tới bàn lui cũng chẳng nghĩ ra cách gì hãng thu của pet lấy hoài cổ làm trọng tâm mà mấy bài hát cũ giờ chỉ có những ông già còn mua đĩa do họ không biết tải trên mạng trở về nhà pet lại bị vợ gọi vào họp nhóm cô ấy cho rằng tuổi 40 là lúc người ta có đủ yếu tố cần thiết để sống hạnh phúc bởi vậy nên đã đặt ra vài quy tắc buộc hai vợ chồng làm theo pet tán thành đồng thời thêm vào vài ý kiến mục đích của anh là giảm chi tiêu để lo cho hãng phim thế nhưng debbie đâu biết khó khăn của chồng cô ấy bảo làm ra tiền không nên bùn xỉn quá cứ dùng thoải mái nếu là cho mục đích vun đắp hạnh phúc gia đình thế rồi cô ấy nhắc tới chuyện cửa hàng bị mất 12.000 đô pet vội vã thúc giục vợ xem camera cả hai vợ chồng đều sửng sốt khi thấy daisy đang xếp hình với bạn trai pet gay gắt lên án hành động đó trong cửa hàng tuy nhiên debbie lại tỏ vẻ thích thú nhìn mặt con bé kìa có vẻ nó đang rất sướng pet đần thối quay sang chất vấn vợ mới hôm qua anh mới nộp thuế em nói vậy là có ý gì debbie thở dài có chút buồn bã em chỉ muốn được cuồng nhiệt như cái đứa nhân viên ngày hôm sau debbie bắt đầu thực hiện những quy tắc cô mang bao thuốc ném vào thùng rác pet thì không có được quyết tâm như thế anh vẫn cố chén nốt cái bánh ngọt việc từ bỏ thói quen sinh hoạt không lành mạnh đã xong hai vợ chồng tiếp tục tới phòng khám soi từ chân lên tới đầu mọi chuyện nghe vẻ đều ổn áp sáng dậy thay vì hút thuốc debbie tụt quần chồng xuống thổi kèn đang cao trào thì hai đứa con gọi cửa pet bảo mẹ đang bận rồi mà chúng nó chả nghe hết qua hết lại cuối cùng debbie đành chịu thua tụi nhóc cô bỏ giờ việc đang làm khiến pet bí bách vô cùng đợi vợ đưa con đi học anh liền tới nhà bố ông ấy lúc này đang sống cùng vợ hai và ba đứa con dại chúng được sinh ra từ ống nghiệm qua dịch vụ hiến chứng khi bố đuổi khéo mấy đứa em đi pet vào thẳng vấn đề chính anh nói mình cần tiết kiệm nên không thể cho bố vay tiền nữa hóa ra ba năm nay pet vẫn âm thầm chu cấp cho bố mà giấu vợ larry nghe vậy thì kịch liệt phản đối bởi như thế thì tiền đâu nuôi ba đứa con dại pet quả quyết bố phải tìm cách xác định không nuôi được thì đẻ làm gì larry phân trần do cờ le muốn nên ông chiều bản thân không nghĩ thụ tinh ống nghiệm sẽ thành công ai có ngờ lòi luôn ra ba đứa thế rồi larry gọi pet trở vào nhà tâm sự tiếp ngày đó mẹ đã có ý định bỏ con pet không tin nhưng larry khẳng định đó là sự thật hồi đó bố mẹ mới chỉ 22 tuổi mà tầm tuổi đấy thì quệt nhau xong phá thai là chuyện thường trên đường tới phòng khám larry đã thuyết phục bạn gái vào ăn pizza bàn chuyện khoảnh khắc đó đã cứu đời
thời đại này ai còn chơi mấy trò như bố mẹ ngày ấy và rồi xa đi bỏ bữa không ăn trước sự bất lực của hai đấng phụ huynh. Dù chuyện con cái sắp xếp chưa ổn thỏa lắm, nhưng vợ chồng Debbie vẫn quyết định đánh quả lẻ đi nghỉ mát. Sau những giờ phút thân mật cặp đôi nằm tâm sự trải lòng, Debbie thừa nhận đã có lúc mình nghĩ tới việc sẽ đầu độc Pet khiến anh yếu dần rồi hẹo. Còn Pet thì lại có cách làm man dợ hơn, đó là cho vợ mình vào máy nghiền gỗ. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ, còn giờ đây họ thấy yêu nhau hơn bao giờ hết. Pet đi lấy ít bánh cần sa y tế, hai vợ chồng ăn tầm 5 6 cái thì bắt đầu lên cơn phê. Họ quậy tung phòng khách sạn mặc cho anh phục vụ có mặt chứng kiến. Kỳ nghỉ kết thúc vô cùng viên mãn, trên đường về họ cầm tay nhau tình tứ như đôi trẻ mới yêu. Vậy nhưng đặt chân vào nhà là không khí khác hẳn. Charlotte bị viêm tai và Debbie trách móc tay bác sĩ. Cô quyết định đưa con gái tới phòng khám đông y. Pet lên tiếng phản đối thế là họ lại cãi nhau. Trưa hôm sau Debbie bắt gặp cảnh chồng đang soi lỗ hậu. Pet còn chụp ảnh để so sánh trên Google. Anh dự đoán mình bị nứt đít. Debbie nhìn cảnh ấy mà hạn hán lời, yêu cầu chồng nên biết thế nào là riêng tư. Vậy nhưng Pet lại bảo đã hai lần anh nhìn em đẻ giờ đến lúc trả nợ. Debbie miễn cưỡng ngó xuống xem, sau đó cô nàng phán chồng bị trĩ rồi rời khỏi phòng. Tới cửa hàng Debbie thắc mắc khi thấy đây xin nay chơi toàn đồ hiệu, rồi đi liền bơm đều. Chị hãy dùng cái đầu suy nghĩ, số tiền thất thoát chắc hẳn là do cô ta lấy. Dù không tin nhưng Debbie vẫn tiến tới thăm dò, cô ấy nhờ đây xin thử chiếc váy của cửa hàng xem có găm đồng nào ở vùng nhạy cảm không. Đây xin vui vẻ nhận lời tiến hành cởi áo. Debbie vô cùng ngưỡng mộ body của con nhỏ nhân viên, nhất là hai hòn núi đôi to tròn săn chắc. Sơ nắn xong cô thấy tủi thân, bởi vòng một của mình đã biến mất sau hai lần sinh nở. Trở về nhà Debbie thực hiện nghiêm ngặt quy tắc hơn, những đồ ăn vật trước đây cô mang bỏ hết, bố chồng thấy vậy liền ngỏ ý xin cho đỡ phí. Debbie khuyên ông nên chú ý sức khỏe để còn nhìn các cháu lấy chồng, đồng thời quay sang tịch thu điện thoại của Sally. Trong bếp đi ra thấy tình hình căng quá bét đành quốc lủi. Hôm sau người của văn phòng thuế bất ngờ triệu tập Debbie, anh ta thông báo cho cô biết tài chính của gia đình có vấn đề. Lúc này Debbie mới vỡ lẽ, nhiều năm nay chồng đã chu cấp cho bố anh ấy 80.000 đô, căn nhà họ đang ở thì bị mang ra thế chấp. Trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy bác sĩ lại thông báo cô đã có thai, tin vui mà Debbie lại thấy vô cùng căng thẳng. Trước đây cô ấy cứ nghĩ mình mất khả năng mang thai do khối u sơ, vậy mà nó tịt đi lúc nào không báo trước, để lúc này cô mới bất ngờ bật ngửa. Bét mang cho bố bức tranh của thần tượng vẽ, anh đã mua nó với giá 5.000 đô vài năm trước, giờ mong bố bán giúp mình xem có được giá không. Larry lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, hắn ta là nhạc sĩ mà lại cao hứng vẽ tranh, cái thứ này cho người ta còn chửi vào mặt. Vậy nhưng Pet vẫn quán triệt bố không được bán dưới 6.500 đô. Căng thẳng chuyện hãng thu khiến Pet vô tình thờ ơ với vợ, khi Debbie hỏi dò anh có muốn gia đình mình đông hơn không. Pet ngay lập tức trả lời không, anh còn khẳng định không đứa trẻ nào muốn có bố mẹ già, Debbie nghe vậy liền giấu đi chuyện mình đang mang thai. Tối hôm đó, Debbie chắn nản dù đây si lên ba quẩy, Pet thì bận mải cho việc ra mắt dự án mới, đó là sự kết hợp của hai huyền thoại một thời. Nhìn xung quanh, Pet tỏ ra lo lắng, fan của họ không có một mống mà báo giới cũng không. Phía bên kia, Debbie đang quẩy rất nhiệt tình, cô được một anh chàng mùng lông để ý, hễ có cơ hội là rắc thính thơm. Mặc dù Debbie nói thẳng mình đã có chồng hai con và đang mang thai, anh ta vẫn khen cô đặc biệt và mong được mây mưa cùng nếu có thể. Debbie chỉ cười trừ cho qua chuyện, lúc chở Daisy về nhà cô mới hỏi vụ cửa hàng mất tiền, Daisy khẳng định mình không lấy. Cô ấy ở nhà cao cửa rộng đi xe sang là nhờ cặp kẻ với đại gia. Daisy cho rằng Jody mới là kẻ cắp bởi con nhỏ đó nghiện ngập. Ngạt được mối nghi ngờ Debbie định kể cho Daisy nghe chuyện mình có thai. Vậy nhưng cô chưa cần nói Daisy đã biết, đồng thời khuyên Debbie nên cho Pet sự bất ngờ. Hãy thông báo lúc đang thổi kèn anh ấy. Debbie cũng định làm theo lời khuyên nhưng Pet không có hứng. Điều đó khiến cô bực tức, lên tiếng chất vấn chồng về hãng đĩa và việc chu cấp tiền cho bố. Cô ấy cảm thấy mình không được tôn trọng, là vợ chồng mà Pet lại giấu giếm, có cái nhà cũng đem cắm không bàn bạc nửa lời. Cái tôi nổi lên khiến họ to tiếng cãi nhau, Debbie rơi nước mắt bỏ đi vì cảm thấy tổn thương sâu sắc. Không khí gia đình trở lên căng thẳng, chẳng ai nói với ai lời nào. Hôm đó, Pet đưa con tới trường thì bị một phụ huynh gọi lại, cô ấy phàn nàn vì Debbie đã dọa dẫm con trai mình. Pet ngay lập tức nhận ra thằng nhóc kia đã trêu chọc con gái mình, sẵn bực mình anh nổi cơn thịnh nộ mắng té tát vào mặt người ta. Sự việc đã khiến hiệu trưởng phải triệu tập những người liên quan lên làm việc, nhờ lươn lẹo giỏi vợ chồng Debbie đã biến mình thành nạn nhân. Người phụ nữ mất bình tĩnh chửi um tí mệt, sau cùng bà ấy chửi luôn cả cô hiệu trưởng. Thế nhưng Sadi đã biết tất cả sự thật, con bé nổi điên vì bố mẹ đọc trộm tin nhắn của mình. Sadi uất ức đến phát khóc, chẳng sợ ai nữa cô nàng tuôn ra một chàng những câu mất dạy. Pet nhận định con gái hỏng là do cha mẹ, vậy là họ quyết định làm lành để không to tiếng với nhau nữa. Ngày hôm sau cả hai tổ chức tiệc sinh nhật chung như thường lệ hàng năm, bạn bè của cả hai đều
cô bạn buộc mùng chỉ trích Debbie không được hút thuốc ảnh hưởng tới em bé, vậy là mọi người đều biết việc cô ấy có thai. Bét bất ngờ trước thông tin đó, anh chất vấn vợ rồi tức giận lái xe đạp bỏ đi. Một người đàn ông bất ngờ mở cửa ô tô khiến Bét ngã lộn nhào, sẵn đang bực mình anh to tiếng mắng ông ta có mắt như mù. Bét vừa dứt câu thì đấm cho cái vào mặt, anh cũng phản đòn nhưng có vẻ nó chẳng si nhê. Ông lão kia cho Bét đấm nữa nằm lăn ra đường rồi lái xe rời đi. Vừa hay Debbie tìm đến, cô vội vã chạy xuống đưa Bét vào bệnh viện. Trong lúc chờ đợi Larry đã nói rất nhiều điều với con dâu, họ xin lỗi nhau và bỏ qua mọi hiểm khích. Bố chồng mượn tiền về trước còn Debbie vào giường bệnh, cô chủ động xin lỗi trước vì mình đã không nói chuyện có thai. Bét cũng hạ cái tôi xin lỗi vợ, anh giải thích về những điều mình che giấu, cũng chỉ vì sợ cô ấy thất vọng. Cả hai chính thức ký hiệp ước hòa bình sau thời gian dài chiến tranh. Bét sau đó đã ký được hợp đồng thu âm mới với nghệ sĩ trẻ, hy vọng họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời và bộ phim đến đây là hết. Đừng quên cho mình đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bộ phim sau.